everyone welcome to the part 2 of the junior instructor in welder app inu nammal arc welding ne petti aanu detail aayittu nokkunnathu innathe video il njan arc welding ne petti ittu parayunnu appo ayine petti detail aayittulla type gal ayile chodikkan aayittulla allengil namukku orthu vekkanda korchu karyangala petti aanu njan parayunnathu appo just first arc welding endha nu parayam so principle of arc welding heat is generated by an electric arc the struck between the electrode and the workpiece the electric current is luminous electric discharge between two electrode through the ionized gas okay ee figure kaanum namukku ariya namukku or electrode nal kaanan pattum appo electrode inde end ile cheri gap maintain cheyundu workpiece um electrode nammal cheri gap maintain cheyundu appo angane gap maintain cheyumbo through that gap current flow undayirikkum adu cheri gap aanu maintain cheyundu adu weld cheyidu parijayulla aalkarkku ariya cheri or gap maintain cheyumbolana welding and proper aayittu nadakka അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് കൂടിയാലും ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അത്രയും ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ എനർജിയുള്ള ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിഗ്രിയോളം ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് വരും അപ്പോൾ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള മെറ്റൽ മോട്ടൺ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും അതിൻ്റെ ഒക്കെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ എബോ ആയതുകൊണ്ട് അത് മോട്ടൺ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോട്ടർ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്ന മെറ്റൽ പീസുകൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് തന്നെയായിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റലിൽ ചില കേസുകളിൽ വേറെ എക്സ്ട്രാ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിന് പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നോർമൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പവർ സപ്ലൈ എന്ന് സ്റ്റെപ്പപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ കറണ്ടിലുള്ള സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നോർമലി പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റിയും സ്ട്രേറ്റ് പൊളാരിറ്റിയും റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റി ഉണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ വർക്ക് പീസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോഡ് നിന്ന് വർക്ക് പീസിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രേറ്റ് പൊളാരിറ്റി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് പീസ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോഡ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് വർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആണ് ഇതൊരു വളരെ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളാണ് ഇപ്പം അത്ര കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പം ജനറലായിട്ട് പറയാം ഹിരിസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എൻ ഇലക്ട്രിക് കാർ നോർമലി ഇറ്റ്സ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഹിരിസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എൻ ഇലക്ട്രിക് കാർ ഇത് ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്ത കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സുകൾ ഏതാണ് അതാണ് കാർബൺ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് അത് ഓൾഡസ്റ്റ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫില്ലർ റോഡ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ കാർബൺ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ചില കേസുകളിൽ ഫില്ലർ റോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാകും ഷീൽഡ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ വെൽഡ് പൂൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡ് മെറ്റൽ ചില കേസുകളിൽ വെൽഡ് മെറ്റലുകൾക്ക് മാത്രം നമുക്ക് ഓക്സിഡൈസേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഡ്യൂറിംഗ് ദ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് അത് മോട്ടോൺ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ചില കേസ് ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും ചില കേസ് ഷീൽഡിങ് ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും കാർബൺ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ടങ്സ്റ്റൺ ഇനേറ്റ് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് പഴയൊരു വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടിഗ് വെൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ടി എ ഡബ്ല്യു ഗ്യാസ് ടെൻഷൻ ആർക്ക് വെൽഡിങ് ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ വേറൊരു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ടിൻ കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കാർബൺ ആർക്ക് വെൽഡിങ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡാണ് ടിൻ കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാർബൺ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ഷീൽഡൽ മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ് പേര് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡിനൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മളൊരു ഷീൽഡ് ചെയ്ത് ഷീൽഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലായിരിക്കും വെൽഡിങ് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ ടു നെയിംസ് ഉണ്ട് സ്റ്റിക്ക് വെൽഡിംഗ് ആൻ
the shielding the arc and weld pool slag is removed after solidification. Now, we the portal and the center portion electrode and the figure and the portal blue color and the coating. The coating and the coating and the heat and the heat metal melt down and the pine body the melt down. But then, first of all, personal and the welding and the during the welding process, it will protect the molten pool and the welding and melt down and the pool and protect it. Oxidization board atmosphere protect. slag or coating mole, welding cola in Asian umbrella, a coating removal. during the welding process, protection after the welding process, protection providing. Okay. Next type of welding is submerged arc welding. That's the name indicates that the arc is submerged. That is, during the welding process, we cannot see the arc. Arc is a weld flex in the arc. Form is a metallic flex in the arc. We can normally flex the arc. But we can see the question is, flex is invisible in the welding process. In the actual example, submerged arc welding. We can see the name of the arc is submerged. Okay. Is utilize a bare consumable metal electrode. Another question is, PSC is a bare consumable metal electrode used in the welding process. Okay. Bare consumable welding electrode used in the metallic process is submerged arc welding. Normally, the arc is submerged within a granular shielding flex applied around the weld. We have a granular shielding flex provided in the flex. We will see the arc in the arc. We will see the arc in the arc. Since the electrode is submerged into the flux, the arc is invisible. The flux is partially melt forms the slag protecting the weld. After the welding, the flux in the mold remains in the welding cola and the oxidization of the protective amine remains in the welding. That is shindle metal arc welding. Sorry, submerged arc welding. Next one, TIG welding and gas tungsten arc welding. Tungsten inert gas welding and gas tungsten arc welding. अपो पेर इंडिकेटिंग ना बोले ना टंगस्टन इलेक्ट्रोड आने दिली उसी अंदर पिने एक्टिंग कोड़े ले बीएसी के आवर्त जो इच्छा है ना आउट ऑफ जिस विचार तो वेल्डिंग प्रोसेस इस यूसिंग है नॉन कंस्यूमेबल इलेक्ट्रोड ये प्रोसेस ले नॉन कंस्यूमेबल इलेक्ट्रोड आने यूसी अंदर ये स्टीम पाइपलाइन्स का व we will provide a filler rod on the side of the figure. So, the filler rod is joined to the two workers. So, this is a tungsten non-consumable electrode. The weld pool is shielded by inert gas, argon, helium and nitrogen. So, the electrode is not a coating of flux. So, we will provide an external shielding. So, we will provide a nose to the side of the side. We will provide a blue line. Align indicate yang itu gas provide. Oru inert gas. Inert gas ni na adi inert reaction koranya gas ni inert gas ni inert gas ni argon, helium, nitrogen ni dah lama. Electrode ni side ikut amula provide itu nanti. Apa yang beli tu pool ni surround ni dite. Oru gas shield ni dari. Ini gas shield ni perpusan dah cale. It will shield the well pool from atmosphere and it will reduce the oxidation. The filler rod is may be used. Maybe you should normally use the filler rod because we don't have the filler rod to consume it. Then normally the filler rod is used. If you use the RPC to melt it, we don't use the filler rod. Then we don't use the flux to melt it. We don't use the inert gas. Then the welding is open to the atmosphere. Okay. Next welding process is electro-slag welding process. Electric current passing between the consumable electron and the filler material, the work piece to a molten slag covering the weld surface. Now, the figure is the red color of the weld pool. In the middle, the yellow color is the molten slag. Now, the molten slag is the electric current passing. Directly, the electrode is the weld pool. The electrode is the weld pool. The electrode is the weld pool. The molten slag is the heat. The current is the weld pool. Prior to the welding, the gap between the two work pieces is filled with a welding flux. Electrode slag welding is initiated by an arc between the electrode and the work piece. 
heat generated by the arc melts the fluxing powder and forms the molten slag. अब आधीम molten slag आणे create हुना. पिन्ने molten slag, the slag having a low electric conductivity. Okay, and it is maintained in liquid state due to the heat produced by the electric current. The slag reaches a temperature of 3500 Fahrenheit, and the electric slag welding is the used mainly for steel. So, we have some point of view, we have a temperature rare and we have a molten slag used in the welding process. It is an electro slag welding, we have a direct 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 electro slag welding, पेर इंडिकेटिव वन वाले तो प्लास्मा आर क्रिएटिव एक टे आ आर के हीट ऑन डाना हमको वेल्डिंग प्रोसेस आ रखें द दो दो टाइप वेल्डिंग प्रोसेस उन डे ट्रांसफर्ड उन डे नॉन ट्रांसफर्ड उन डे ओके आर स्ट्रक बिटवीन द टंगस्टन नॉन कंस्ट्रूबल इलेक्ट्रोड अगेन हियर वी आर यूजिंग Indonesia Okay, non-transferred process is a low energy density process used for welding various metal like for plasma spraying. Okay, there are two types of process, transferred and non-transferred. High energy is a transferred process, low energy is a non-transferred process. High energy is a transferred process, work piece is an electrode number and contact. Non-transferred process is a work piece is a nozzle number and contact. Jadi ni orang orang plasma arc welding ni macam apa yang ni? Jadi dua-dua ni kita mana arc welding ni lah kategori almost completed dah neng. Di dalam tu general ni kita lah satu points ni lah kita discuss ni tu lah. Ni arc welding ni lah ni lah question tu ni top maton topik ni lah classification welding ni ni lah kita discuss ni tu lah. Okay, thank you.